এবারের প্রবলেমটা বলেছে বাই কনস্ট্রাকটিং ডিফারেন্ট টেবিলস ফাইন্ড সেভেন্থ অ্যান্ড এইট টার্মস অফ দ্য সিরিজ জিরো জিরো টু সিক্স টুয়েলভ টোয়েন্টি কটা ভ্যালু দেওয়া আছে ছটা ভ্যালু তোমার দেওয়া আছে এক্সিকলস টু ওয়ানে ওয়াই ভ্যালু জিরো এক্সিকলস টু টুতে ওয়াই জিরো এক্সিকলস টু থ্রিতে ওয়াই টু এক্সিকলস টু ফোরে ওয়াই সিক্স এক্সিকলস টু ফাইভে ওয়াই টুয়েলভ এক্সিকলস টু সিক্সে ওয়াই টোয়েন্টি সাত এবং আট নম্বর টার্ম তোমাকে বের করতে বলেছে ধরে নিচ্ছি যে সাত নম্বর টার্মের ভ্যালু হচ্ছে এ আট নম্বর টার্মের ভ্যালু হচ্ছে বি আমরা চলে যাব সোজাসুজি ডিফারেন্স টেবিলে কারণ যা কিছু হিসেব হবে সেটা ডিফারেন্স টেবিলের উপরেই হবে তাহলে ওয়ানের জন্য বলেছে দেখো ভ্যালু জিরো টু এর জন্য ভ্যালু জিরো থ্রি এর জন্য টু ফোরের জন্য সিক্স ফাইভের জন্য টুয়েলভ সিক্সের জন্য টোয়েন্টি সেভেনের জন্য এ এইটের জন্য বি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি ফরওয়ার্ড ডায়াগোনাল ডিফারেন্স টেবিল ক্যালকুলেট করেছি তাহলে জিরো মাইনাস জিরো বসে গেছে তার ডায়াগোনালি জিরো টু মাইনাস জিরো টু সিক্স মাইনাস টু ফোর টুয়েলভ মাইনাস সিক্স সিক্স টুয়েলভ মাইনাস টোয়েন্টি এইট এ মাইনাস টোয়েন্টি বি মাইনাস এ পরবর্তীতে টু মাইনাস জিরো দ্যাট ইস ডেল টু এফেক্স এর ভ্যালু টু মাইনাস জিরো টু ফোর মাইনাস টু টু সিক্স মাইনাস ফোর টু এইট মাইনাস সিক্স টু এ মাইনাস টোয়েন্টি এইট বি মাইনাস টু এ মাইনাস টোয়েন্টি ডেফিনেটলি সেকেন্ড ডিফারেন্সটা কিন্তু এসেছে কনস্ট্যান্ট তার মানে এ মাইনাস টোয়েন্টি হবে টু বি মাইনাস এ মাই প্লাস টোয়েন্টি সেটাও হবে টু আমরা আর একটা স্টেপ এগিয়ে যেতে পারি একবারে রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্স যদি কনস্ট্যান্ট আসে ডেফিনেটলি থার্ড অর্ডার ডিফারেন্স সেক্ষেত্রে হবে কত জিরো তাহলে টু মাইনাস টু জিরো টু মাইনাস টু জিরো টু মাইনাস টু জিরো এটা হয়ে গেল এ মাইনাস থার্টি এটা বি মাইনাস থ্রি এ প্লাস ফর্টি এইট তার মানে ডেফিনেটলি এ মাইনাস থার্টি জিরো আর বি মাইনাস এ মাইনাস থার্টি এইট প্লাস ফর্টি এইট সেটাও জিরো তাহলে এ এর মান হলো থার্টি বসিয়ে দাও বি এর মান ফর্টি টু তার মানে সেভেন ডিফারেন্স হচ্ছে থার্টি এইট ডিফার এই ডিফারেন্স বলছে সেভেন ভ্যালু থার্টি এইট ভ্যালু ফর্টি টু আর যেহেতু এখানে ডেল থ্রি এফ এক্স জিরো হয়ে জিরো আমরা ন্যাবলা থ্রি দিয়ে লিখেছি একই ব্যাপার তার মানে এটা একটা সেকেন্ড ডিগ্রি পলিনোমিয়াল যেহেতু ব্যাকের ভ্যালুটা আছে আমরা ন্যাবলা দিয়ে ধরছি কোনো অসুবিধা নেই তার মানে এখানে এর মান বেরোলো থার্টি বি এর মান বেরোলো ফর্টি টু এইভাবে ডিফারেন্স টেবিল দিয়ে তোমরা যে কোনো প্রবলেম কমপ্লিট করবে পরীক্ষাতে এত বড় আসবে না ছোট আসবে এই বড়গুলো করা থাকলে ছোটগুলো করতে কোনো প্রবলেম হবে না এবারে যে প্রবলেমটা করতে যাচ্ছি এটা কিন্তু তুমি প্রবলেমে মানে ফাংশানে বসেও বের করে নিতে পারো আমি জাস্ট প্রসেসটা আর একটু এলাবরেটলি বোঝানোর জন্য বলে দিচ্ছি বলেছে ভেরিফাই দ্যাট দ্য ভ্যালু অফ ওয়াই হোয়েন এক্সিকলস টু টেন ইজ নাইন টোয়েন্টি পরীক্ষা তো এইভাবে আসবে না এম সিকিউ প্যাটার্নে আসবে এত বড় আসবে না সেক্ষেত্রে তোমাকে পলিনোমিয়ালটার মধ্যে যেহেতু কোনো ডেসিমাল প্লেস নেই তুমি এখানে এক্স এর জায়গায় দশ বসিয়েও দেখে নিতে পারবে সত্যি করে নাইন টোয়েন্টি আসছে কি না যদি আসে তাহলে তোমার পরিশ্রম করার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে তবে ডেসিমাল আসলে যেমন এখানে টেন আছে এখানে টেন পয়েন্ট ফাইভ থাকলে তখন ক্যালকুলেশন না করে ডিফারেন্স টেবিলে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ কারণ ডিফারেন্স টেবিলের ক্যালকুলেশনগুলো ছোট ছোট থাকে যে কারণে ভুল হওয়ার চান্স কম হয় তো এক্সিকলস টু টেনে তোমাকে ওয়ায়ার ভ্যালু চেক করতে বলেছে নশো কুড়ি হবে কি না ছটা ভ্যালু দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তার এগেনস্টে ছটা ভ্যালু দেওয়া আছে ওকে ছটা ভ্যালু দেওয়া আছে তাহলে পৌঁছতে হবে কততে দশে তাহলে ছয় থেকে দশ তারপরে গ্যাপ কতগুলো আছে সাত আট নয় দশ তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি সাতে ভ্যালু হবে এ আটে বি নয়ে সি দশে ডি এক্সিকলস টু ওয়ানে ওয়ের ভ্যালু তুমি এখানে ওয়ান বসালে পাবে টু এ টু বসালে পাবে থ্রি এ থ্রি বসালে পাবে ফোর এ ফোর বসালে পাবে ফাইভ এ ফাইভ বসালে পাবে সিক্স এ সিক্স বসালে পাবে এবং ওই যে বললাম যেহেতু ডেসিমাল নেই তুমি দশে দশ বসেও ভ্যালু দেখতে পাবে অত টেনশনের কিছু নেই তাহলে সেইটা বসালে একে ভ্যালুটা পাবে তুমি এগারো দুয়ে ষোলো বার পরে চেক করবে তিনে একত্রিশ আমি এতগুলো চেক করতে গেলে সময় পার হয়ে যাবে ফোরে সিক্সটি টু পাঁচে একশো পনেরো ছয়ে একশো ছিয়ানব্বই সাথে ধরে নিয়েছি এ আটে বি নয়ে সি দশে ডি লাস্ট ভ্যালু দরকার ডেফিনেটলি ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল ব্যবহার হবে তার জন্য ন্যাবলা আছে তুমি যদি ডেল্টা দেখো তাতেও কোনো অসুবিধা নেই আমি টেবিল ক্যালকুলেশনের সময় বলেছিলাম 
তাহলে ষোলো মাইনাস এগারো ডায়াগোনালি বসেছি আমি ডায়াগোনাল ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল নিচ্ছি একত্রিশ মাইনাস ষোলো পনেরো বাষট্টি মাইনাস একত্রিশ একত্রিশ একশো পনেরো মাইনাস বাষট্টি তিপান্ন একশো ছিয়ানব্বই মাইনাস একশো পনেরো একাশি এ মাইনাস একশো ছিয়ানব্বই বি মাইনাস এ সি মাইনাস বি ডি মাইনাস সি পরবর্তীতে নাবলা টু ওয়াই ফিফটিন মাইনাস ফাইভ টেন একত্রিশ মাইনাস পনেরো ষোলো তিপান্ন মাইনাস একত্রিশ বাইশ একাশি মাইনাস তিপান্ন আঠাশ এ মাইনাস দুশো সাতাত্তর বি মাইনাস টু এ প্লাস একশো ছিয়ানব্বই সি মাইনাস টু বি প্লাস এ ডি মাইনাস টু সি প্লাস বি থার্ড অর্ডার ষোলো মাইনাস দশ ছয় বাইশ মাইনাস ষোলো ছয় আঠাশ মাইনাস বাইশ ছয় এটা আসছে এ মাইনাস তিনশো পাঁচ এটা বি মাইনাস থ্রি এ প্লাস ফোর সেভেন থ্রি সি মাইনাস থ্রি বি প্লাস থ্রি এ মাইনাস ওয়ান নাইন সিক্স ডি মাইনাস থ্রি সি প্লাস থ্রি বি মাইনাস এ থার্ড অর্ডার ডিফারেন্স কনস্ট্যান্ট এসেছে তার মানে আমি এ মাইনাস তিনশো ছয়কে ছয় করতে পারি একটা স্টেপ যেতে পারতাম তাদের জিরোটা আসতো ওই ক্যালকুলেশন মানে এ মাইনাস তিনশো ছয় মাইনাস পাঁচ দ্যাট ইস ডিরেক্টলি তুমি এ মাইনাস তিনশো এগারো পেয়ে যেতে তো এবারে আর যায়নি কারণ এখানে যত ক্যালকুলেশন লিখবে বাড়বে অনেকগুলো করে কোয়ান্টিটি আছে তাহলে থার্ড ডিফারেন্স কনস্ট্যান্ট মানে ফোর ডিফারেন্স জিরো তার মানে এ মাইনাস তিনশো পাঁচ ছয় এ এর মান তিনশো এগারো বি মাইনাস থ্রি এ প্লাস ফোর সেভেন থ্রি এটাও ছয় এ এর মানটা বসে দিলে বি এর মান পাবে চারশো ছেষট্টি তোমার দরকার ডি এর মান সি মাইনাস থ্রি বি প্লাস থ্রি এ মাইনাস একশো ছিয়ানব্বই ছয় এ আর বি এর মান বসিয়ে দাও সি এর মান ছয় সাতষট্টি ফাইনালি এখানে তুমি ভ্যালু বসিয়ে দাও ডি এর মান হচ্ছে নাইন টোয়েন্টি বাট এই নাইন টোয়েন্টি পাওয়ার জন্য পরীক্ষাতে এত কষ্ট করা লাগবে না যদি ফাংশানটা পলিনোমিয়ালটা এইভাবে থাকে বা ফাংশানটা এইভাবে থাকে এবং কোনো ডেসিমাল রিপ্রেজেন্টেশন না থাকে এটা অনেকে আমরা প্রবলেম দেখে ঘাবড়ে গিয়ে এসব করতে লাগে আর যাদের একটু বুদ্ধি আছে তারা ওখানে বসিয়ে দেখে নেয় কোনটা মিলছে সেটা বসিয়ে দেয় কারণ এখানে ডেসিমালের কোনো ব্যাপার নেই মনে রাখবে ডেসিমাল কিছু দা দেওয়া থাকলে নিউমেরিকাল এবারে বলেছে টু এক্সপ্রেস এনি ভ্যালু অব দ্য ফাংশন ইন টার্মস অফ লিডিং ইন টার্মস অফ লিডিং টার্মস অ্যান্ড লিডিং ডিফারেন্সেস ফাংশনের যে কোনো ভ্যালু সেটা হতে পারে থার্ড ভ্যালু ফোর্থ ভ্যালু এন এর ভ্যালু তাকে আমরা লিডিং টার্ম এবং লিডিং ডিফারেন্সের রেসপেক্টে লিখব ডেফিনেটলি এটা ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সের আন্ডারে করা আছে লিডিং টার্ম বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝি ওয়াই এ লিডিং ডিফারেন্সেস বলতে এর আগেই দেখিয়েছিলাম ডেল্টা ওয়াই এ ডেল্টা টু ওয়াই এ দ্যাট ইস ফার্স্ট ভ্যালুর রেসপেক্টে যেগুলো আসে সেগুলোকে আমরা সাধারণত লিডিং ডিফারেন্সেস বলে থাকি তাহলে এখানে আমাকে বলেছে ফর্মুলাটি তুমি ফাইনালি পাবে ওয়াই এ প্লাস এন এইচ ইকুয়ালস টু ওয়াই এ প্লাস এন সি ওয়ান ডেল্টা ওয়াই এ প্লাস এন সি টু ডেল্টা টু ওয়াই এ প্লাস এন সি আর ডেল্টা আর ওয়াই এ আপ টু এন সি এন ডেল্টা এন ওয়াই এ অনার্সে এর প্রমাণটা অনেক বড় প্রমাণ এখানে আমি খুব শর্টে দেখিয়ে দিচ্ছি ওয়াই এ প্লাস এন এইচ মানে আমরা কি লিখতে পারি এফ অফ এ প্লাস এন এইচ ডেফিনেটলি শিফট অপারেটরের রেসপেক্টে যদি আমরা এটাকে লিখি তাহলে কি পাব ই এন এফ এ দ্যাট ইস ই এন ওয়াই এ এটা আমরা শিফট অপারেটরের রেসপেক্টে লিখলে কিন্তু পাব ই এফ এক্স মানে কি হয় এফ অফ এক্স প্লাস এইচ দ্যাট ইস এখানে এন স্টেপ এগিয়ে গিয়েছে আমি অলরেডি দেখিয়েছি তোমাদেরকে অপারেটরের রেসপেক্টে ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান প্লাস ডেল ওয়াই এ এবার এই ওয়ান প্লাস ডেল টু দি পাওয়ার এন একে তুমি বায়নোমিয়ালে এক্সপ্রেস করো আর তোমাকে দেখো কিচ্ছু করতে হবে না বাকি সব দেখো মিলে গিয়েছে তাহলে কি পাবে ওয়ান প্লাস এন সি ওয়ান ডেল প্লাস এন সি টু ডেল টু আপ টু এন সি আর ডেল আর আপ টু এন সি এন ডেল এন বাইরে ওয়াই এ যেমন ছিল তেমন থেকে গিয়েছে এইবার প্রত্যেকটা অপারেটরের উপরে অপারেটরকে ওয়াই এর উপরে অপারেট করো ওয়ান ইন্টু ওয়াই এ ওয়াই এ প্লাস এন সি ওয়ান ডেলকে অপারেট করছো ওয়াই এর উপরে তাহলে ডেল ওয়াই এ প্লাস এন সি টু ডেল টু কে অপারেট করছো ওয়াই এর উপরে ডেল টু ওয়াই এ এন সি এন ডেল এন ওয়াই এ মিলে গেল তো এইটার রেসপেক্টে আমরা প্রচুর প্রবলেম সহজে কিন্তু করে ফেলতে পারি প্রচুর প্রবলেম যেমন আমি একটা প্রবলেম এখানে দেখাচ্ছি বলেছে গিভেন ওয়াই জিরো ইকুয়ালস টু টু ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু নাইন 
y2 28 y3 65 y4 126 y5 217 5 y5 y6 and y-1 দেখো এইবার তুমি এর আগে যখন প্রবলেম গুলো করছিলে তখন কিন্তু আমরা ভ্যালু গুলো কোথায় দেওয়া আছে সেইটা নিয়ে ভাবছিলাম যে শুরুর দিকের পয়েন্ট হলে আমরা ব্যবহার করছিলাম ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল শেষের দিকের পয়েন্ট হলে আমরা ব্যবহার করছিলাম ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল বাট এই প্রসেসটা যে ফর্মুলাটা আমি এখনই শেখালাম সেটাকে যদি ইউটিলাইজ করো তাহলে ওই বিষয়টি কিন্তু থাকছে না তুমি ফরওয়ার্ড টেবিলের আন্ডারেই সবকিছু করতে পারবে এন এস স্টেপ অবধি পৌঁছে যেতে পারবে তাহলে প্রথমে এখানে টেবিলটা বানিয়ে নি জিরোতে বলেছে টু ওয়ানে বলেছে নাইন টু এ টোয়েন্টি এইট থ্রিতে সিক্সটি ফাইভ ফোরে ওয়ান টু সিক্স ফাইভ এ টু ওয়ান সেভেন এই যে ফর্মুলাটা শেখালাম সেটা কিন্তু লিডিং টার্ম এবং লিডিং ডিফারেন্সের রেসপেক্টে তার মানে এই টু থেকে শুরু করে প্রথমগুলো কাজে লাগবে আমাদের তাহলে নাইন মাইনাস টু সেভেন টোয়েন্টি এইট মাইনাস নাইন নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি এইট থার্টি সেভেন ওয়ান টু সিক্স মাইনাস সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ওয়ান টু ওয়ান সেভেন মাইনাস ওয়ান টু সিক্স নাইন টু ওয়ান নাইনটিন মাইনাস সেভেন টুয়েলভ থার্টি সেভেন মাইনাস নাইনটিন এইটিন সিক্সটি ওয়ান মাইনাস থার্টি সেভেন টোয়েন্টি ফোর দিস ইজ দ্য থার্টি এইটিন মাইনাস টুয়েলভ সিক্স টোয়েন্টি ফোর মাইনাস এইট সিক্স থার্টি মাইনাস টু টোয়েন্টি ফোর সিক্স দ্যাট ইজ থার্ড অর্ডার ডিফারেন্সেস কনস্ট্যান্ট চলে এসছে সিক্স মাইনাস সিক্স জিরো সিক্স মাইনাস সিক্স জিরো তাহলে এখানে লিডিং টার্মকে টু লিডিং ডিফারেন্সেস ফার্স্ট সেভেন সেকেন্ড টুয়েলভ থার্ড সিক্স ফোর্থ জিরো ফোর্থ অর্ডার ডিফারেন্সেস জিরো তাহলে আমাকে বের করতে বলেছে কি ওয়াই সিক্স ওয়াই সিক্স মানে আমি কি লিখব ওয়াই এ তার মানে এখানে হচ্ছে ওয়াই জিরো প্লাস এন ডেল ওয়াই জিরো প্লাস এন সি টু ডেল টু ওয়াই জিরো প্লাস এন সি থ্রি ডেল থ্রি ওয়াই জিরো প্লাস এন সি ফোর ডেল ফোর ওয়াই জিরো তারপরেও যেত কিন্তু তো জিরো হয়ে গিয়েছে তাহলে গিয়ে তো আমার কোনো লাভ নেই এটা তোমাকে সবার আগে বুঝতে হবে এখানে এন এর মানটা হচ্ছে সিক্স তার মানে এন সি ওয়ান মানে সিক্স সি ওয়ান এবার দেখো ওয়াই জিরোর মান কত দুই তার মানে বসে গেল কত দুই এন মানে হচ্ছে এখানে সিক্স তাহলে সিক্স সি ওয়ান তার মানে সিক্স ডেল ওয়াই জিরো আমি অলরেডি দেখিয়েছি টেবিলে সাত তাহলে ছয় সাতে বিয়াল্লিশ এন সি টু এন সি টু মানে হচ্ছে তোমার ফিফটিন ডেল টু ওয়াই জিরো ডেল টু ওয়াই জিরো হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে ফিফটিন গুণ টুয়েলভ এন সি থ্রি এন সি থ্রি হচ্ছে টোয়েন্টি ডেল থ্রি ওয়াই জিরো সিক্স এন সি ফোর আর আমার দেখে লাভ নেই কারণ ডেল ফোর ওয়াই জিরো হচ্ছে জিরো তুমি যদি লিখতেও আলটিমেট এগুলো কোনো কাজে দিত না এখানে আমি লিখে দেখিয়েছিলাম ওসব অনার্সে লেখা হয় এখানে ওসব কিছু লেখার দরকার নেই তার মানে কত হলো ছয় সাতে বিয়াল্লিশ পনেরো বারো একশো আশি ছয় কুড়ি একশো কুড়ি থ্রি ফর্টি ফোর মনে রাখবে তোমাকে কিন্তু এখানে পলিনোমিয়ালটাও আইডেন্টিফাই করতে দিতে পারতো সেক্ষেত্রে ওয়াই সিক্স না ওটা ওয়াই এন হতো এই রেজাল্টগুলো যেখানে যেখানে এন সি ওয়ান আছে সেগুলো এন এর গ্রাউন্ডে বসে যেত আমি তার প্রবলেম একটা দেখিয়ে দিচ্ছি এবারে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান আশা করি আর কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না এটা ই মাইনাস ওয়ান ওয়াই জিরো এইভাবে করো তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে ই মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান প্লাস ডেল্টা টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়াই জিরো এটা ডিরেক্ট ফর্মুলা থেকে লিখলাম না শিফট অপারেটার থেকে লিখলাম তাহলে কি পাবে ওয়াই জিরো মাইনাস ডেল ওয়াই জিরো প্লাস ডেল টু ওয়াই জিরো ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এর ফর্মুলা কি হয় ওয়ান প্লাস এ ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স এস কিউব এভাবে চলতে থাকে তাহলে মাইনাস ডেল থ্রি ওয়াই জিরো ডেল ফোর লিখে তো লাভ নেই ও তো জিরো তাহলে ওয়াই জিরো কত বেরিয়েছিল টু ডেল ওয়াই জিরো কত বেরিয়েছিল মনে আছে আশা করি সাত ডেল টু ওয়াই জিরো টুয়েলভ ডেল থ্রি ওয়াই জিরো মাইনাস সিক্স মানে সিক্স আলটিমেটলি মাইনাস সিক্স তাহলে ফাইনাল তুমি কত পেলে थार्डेंसेंट फाइंड 
y1 18 y2 20 y3 24 বলে দিয়েছে থার্ড ডিফারেন্স কনস্ট্যান্ট তাহলে y6 বের করো তাহলে 9 তোমার 18 minus 9 9 বসে গেল 820 minus 18 2 বসে গেল 24 minus 24 বসে গেল একই রকম ভাবে এখানে minus 7 এখানে 2 আর এখানে বসে গেল 9 ডেফিনেটলি del 3y এখানে কনস্ট্যান্ট তাহলে তুমি বের করবে হচ্ছে y6 তাহলে ওই একই কনসেপ্ট প্রথমে হচ্ছে y0 তার মানে 9 plus 61 61 মানে তুমি তো জানো 61 মানে কত হবে 6 del y0 del y0 হচ্ছে 9 না y0 9 del y0 হ্যাঁ ওটাও 9 62 15 del 2 y0 মানে minus 7 20 del 3 y0 9 তাহলে 9 6 9 যা হোক কমিউনিটি সময় লাগলো করতে 7 15 105 9 20 180 ক্যালকুলেট করো এখান থেকে বিয়োগ করলে পাবে 75 75 9 84 84 4 4 8 7 5 12 138 এরকম কিছু আসছে কি 138 এই দেখো এইবার যদি তোমাকে পলিনোমিয়াল বের করতে দিত তুমি কিন্তু পলিনোমিয়ালটাও বের করতে পারতে এমসিকিউ তো পলিনোমিয়ালও চাইতে পারে তাহলে পলিনোমিয়ালটা কত হতো y n equals to এখানে কত হতো y n equals to y0 plus n c1 del y0 plus n c2 del 2 y0 plus n c3 del 3 y0 তারপরে তো মনে হয় আর নেই বাকি গুলো আর লেখার দরকার পড়তো না এই টুকু বসালে যেটা পাবে দ্যাট ইজ দা পলিনোমিয়াল এই দেখো দেখতে পাচ্ছো y0 হচ্ছে 9 n c1 মানে n del y0 9 n c2 মানে n into n minus 1 by 2 del 2 y0 minus 7 n c3 মানে n into n minus 1 n minus 2 by 6 into 9 ফাইনালি তুমি পলিনোমিয়াল পেতে এটা পরের প্রবলেমটা কিন্তু পুরোপুরি এটা আমি দেখাচ্ছি না বলে যে ফাইন্ড দা লোয়েস্ট ডিগ্রি পলিনোমিয়াল হুইচ স্যাটিসফাইস দা ফলোইং ভ্যালুজ দেখতে পাচ্ছো ডেল টু ওয়াই এক্স অফ দি আছে তাহলে এখানে এফ জিরো ওয়াই জিরো মানে এফ জিরো ডেল ওয়াই জিরো মানে ডেল এফ জিরো ডেল টু ওয়াই এফ জিরো তারপরে আর কোনো প্রয়োজন নেই এফ এন বের হচ্ছে এন স্কোয়ার প্লাস টু এন তার মানে পলিনোমিয়ালটা আমরা অপশান যদি এনে থাকে এনে থাকবে নাহলে এক্স দিয়ে আমরা লিখে দেবো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স তোমাদের পড়ার যে ব্যাসটা আছে ওখানে আমি এই ভিডিওগুলো এই পিডিএফটা দিয়ে দেবো তোমরা ওখান থেকে দেখে নেবে পরেরটা একই রকম ডাবলা টু ওয়াই ফাইভ ইউজিং ভেরিয়াস প্রপার্টিস এখানে তুমি আরও সহজে ক্যালকুলেট করতে পারবে জাস্ট টেবিলটা একটু দেখে নেবে টেবিলটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে তাই এটা আর আমি করে দিইনি শিফট অপারেটার দিয়ে করতে পারো বা ডিরেক্টলি তুমি লিডিং ডিফারেন্সের যে ফর্মুলা দেখালাম এটা দিয়েও করতে পারো তো মোটামুটি এই স্ট্রাকচারটা এখানে শেষ এটা বেশ বড় ধরনের প্রবলেম ছিল এর পরেরটা হবে নিউমেরিক্যাল ইন্টারপোলেশন আমি এর পরের যে ভিডিও দেবো সেখানে তোমরা প্রপারলি ইন্টারপোলেশনটাকে পাবে